心酸和苦痛，前去和你相拥，却无法与你影子般相守，永不可分割。比起那些温柔，在最深的深处，双手触摸到的也只有伤痛。祈求让我们唯一的灵魂相通，而如今。小姐这么早就回来了，早吗？再晚一点可就看不到这出了。小姐别生气，一直也没想瞒着你，只不过那天你们仓促登船，误把我当成了船主。后来呢，又出了那么多意外，一直没有机会向你们解释清楚。所以你就打算到了平亭，用这些来哄我开心，然后再告诉我吗？那管用吗？小姐贵如天人，我是怕你嫌我一介商人，又年老貌丑的。你不用再假装谦卑了。我既然答应了你的婚约，我一定会尽自己所有的力量去帮助你，包括你的伤魂。当然，作为微生宴的夫人，我也能得到我想要的，对吗？当然。不过。与我微生宴做生意，你可要考虑清楚。你白手起家，成为素川首富的故事无人不知。如你所说，和你做生意，我当然是想清楚的。怎讲？做好你的妻子，但你要帮助我哥，复兴银饰。既然是生意嘛，你付出的越多，你哥哥得到的也就越多。我的本钱都在这儿，一目了然。想要什么，悉听尊便。那我可得好好想想。生孩子怎么样？天经地义，可不是一个、两个、三个，一共要生九个，那就要看你自己的本事了。<笑>好，好，好，在外面，你是微生夫人，银氏之女，我会和你眼足相敬如宾，举案齐眉的戏码，你的吃穿用度也会是最好。不过你要明白，我给你最华贵的衣服，是让你去演好一个尊贵的夫人。回到家里，你就是我微生宴的女人，我让你做什么
，你就得做什么。好。那你还在等什么？托儿。我说，脱衣服。我咽不下去了，实在对不起。我就是想试试，我可从来没有指使过一个贵族小姐，有点得意忘形了。不过，银装小姐，你跟我想象当中的还真的不太一样。可是你跟我想象中的一模一样了。可是我不在乎，我只需要你完成对银饰的承诺。除此之外，我想要你再答应我一个条件。什么条件？在我哥面前，你要关心我、呵护我，对我无微不至。好，我答应你。小姐要去哪儿啊？接着出去逛街啊！我可是不会替你省钱的。承诺过银饰的，我绝不会食言的。你是怎么知道我的尺寸的？目测。坚持，坚持，坚持，坚持，坚持，坚持，坚持，坚持，坚持。哎，你什么人啊？去见他。这个人他不在我们这儿啊！通缉令，这通缉令。贼喊捉贼的把戏我见多了，说，人在哪儿？他把人劫狱了，没人知道他在哪儿。劫狱？谁劫的狱？不知道，我真的不知道。那晚他们把那全班猴子给杀了，大家饶命！我真的不知道，跟我没关系，我真的不知道。多宽的房子呀！来吧，你今儿晚上就睡这儿啊，收拾收拾。没事吧？你要不要请大夫看看？不用，赶紧收拾收拾，歇着吧。明天接着干活。哎哎哎，老先生，我我我告诉你啊，我我是真有急事儿，没法帮您干活，与我无关。哎，老先生，我我可是个通缉犯，这要让官兵看见我住在您这儿
，对您不好，那与你无关。哎呀，老头子，我真是服了您了。是这样，我再帮您干几天，帮您把那批货交了，算是对您的报答。但是，您能不能也帮我个忙啊？我跟您打听个事儿。十七年前，在平亭走丢过一个叫锦儿的姑娘，您知不知道？哎呦，这么烂大街的名字多得跟苍蝇似的，我上哪儿给你找？您您等会儿，真麻烦！哎，等一下，等一下，很快很快很快就好。老先生，您是筑气师，您见没见过像这样的刺青啊？画的是什么呀？看不明白。您您看仔细一点，真没见过。你有什么资格跟我谈条件？你要不想在这干，你就回你那个竹溪的牢里去。去。我要真想走，您还拦不住我。那你试试看。哎，我。老板结账。哎呦，哎呀，公子啊，您就不用结账了啊。连我的画像，你们也有。是什么人？星芒剑，果然是银霄公子。月灵的人，昭都有来信，请信使替我向君上和玲珑转达歉意，银霄定会找到火图心，护他周全。没有消息就是最好的消息，竹溪和威生燕都在找他，说明他应该还算安全。玲珑真的是神主吗？他需要用比生仪式来证明自己。是不是失败了就会被处死？公子就在竹溪的眼皮底下活动，千万要小心。去，把这封信送到昭都，平平一切无恙。是。这个月灵的信使，还用我教你吗？是。玲珑，嗯，你怎么在这儿用膳？看什么呢？没看什么，在房间吃，总有好多宫女站在旁边
，一会儿帮我换菜，一会儿帮我递手巾的，怪吓人的。你的书房没人敢进。你可以叫他们退下。那他们就全都退到门口，眼巴巴盯着我，等着我吃完。你都不觉得难受吗？那你也不能坐在书架上呀，嗯？你书桌上那么多折子，我可不敢坐那吃。行，那我命人把我的饭菜也端来，我陪你吃。那立刻就有一大批人来这儿伺候了。又怎么了？我认得你了。你说你怕人服侍，那这一碗是哪来的？看着都是色香味俱全嘛。我自己去厨房盛的。玲珑。你可是神主，怎么能因为怕麻烦就去厨房偷吃呢？你又不是第一天认识我，还是说你觉得我这样不够端庄淑仪，不合规矩？规矩？我都不敢给你立规矩，这苏春还有谁敢？那我下次也帮你盛一碗。嗯。魏盛宴呢？银霄公子，家主正在小姐的房间呢。这条链子我连问都没有问，只是看了一眼。你是怎么知道的？想知道，自然就会知道了。你这样害得我以后都不敢逛街了。只要你喜欢。我知道你想哄我开心，但是这样对我们吟诗声誉不好，惹来非议，日后让我哥怎么在平亭立威呢？是是，都怪我太想哄你了，疏忽了。我带上看看吧。说起你哥哥，我还真得好好想想，到底怎么才能让他息怒呢？不用担心，只要是我喜欢的，我哥一定会理解的。那你喜欢吗？当然喜欢了，这可是我梦寐以求的生活。银装，我会让你过上你从来都不曾想象过的生活。我相信。哥哥已经走了，我知道，所以现在你得听我的，真美。
，你这个帕子，嗯，还挺好看的。这个啊，那这个火就是我们织火的图样，好看吧？这是我爹给我做的，你要是喜欢的话，我让我爹做一个给你吧。你爹做的帕子，我和他干什么？也没有用。什么？没什么。那么多书，你都看完了？嗯。是在找什么吗？没有。那这本书你？对，跟你选妃的名册，我也都看完了。我说你今天怎么这么反常？该不是听说我选过妃，吃醋了吧？你选不选妃跟我有什么关系啊？你倒是提醒我了，再过几个月，大祭司又该张罗起选妃之事了。哦。说起来，这些女子倒是个个端庄淑丽，蕙质兰心。还有一位诸侯之女，曾在自己的名帖里放了赠与我的帕子。想拿这个？给我。能。你不是在问我看什么吗？啊，这就是本天启门徒的名册，怎么了？嗯，你就是在找这个？嗯，这里面。一定有问题。十六年前，昭都得知比生柱在织火点亮过，曾派人去织火查看，却一无所获。是。所以我查阅了记载，当年被派去织火的小徒，一共有九人，而这九人，在十年之间，不是因病暴毙，就是意外身亡，竟没有一个活着的。你是觉得大祭司有所隐瞒？那就只有他才知道了。神主啊，您的问题，小图实在答不上来。大祭司也不知道神主究竟如何而来吗？如果连大祭司也不知道的话，又怎么敢断定我就是神主呢？神主。与袁氏王族血脉相连，君上找到了你，绝对不会错的。可是君上不是受了大祭司的引导，才找到我的吗？不不不不不，冥冥之中，是神主，在引导着君上啊。可告诉君上，十六年前比生柱在织火点亮过的人，不正是大祭司你吗？是。既然如此。神主对素川如此重要，当年大祭司可曾派人到织火查看过？自然是去过，只是一无所获。若当年便有神主的消息，天齐也不会到今天才等到您的重临呢、啊。一无所获吗？李生柱亮
，事关重大。当年派去支火的门徒都是三人为一队，互为监督。回到昭都后，将他们分开，口述笔录，支火情形。那些记录，小徒都看过，的确没有异样。神主，要过目吗？不必了。我看过了，神主英明。只是我自出生开始从未离开过知火，为何我却从没听说有人到知火去找神主呢？这个恐怕只有时任的大祭司，我的师傅，知道这事了。你师傅，他人现在在哪儿？我师傅他，如今葬在佛传之下。玲珑，有答案了吗？九个人，十年之内陆续死亡。这一定不是什么巧合。他们到底是发现了什么呢？你还是觉得大祭司有所隐瞒？我的直觉就是，这个大祭司一定知道什么。直觉？你笑什么？我的直觉可是……准吗？反正决定跟你走也是凭的直觉，你说准不准？准父亲，孩儿曾起誓，因世复兴，有我银霄就够了。但您还是把银装许配给了威生言。您在世的时候，孩儿没能阻止这桩亲事。您现在不在了。我依旧阻止不了。您曾说，孩儿不知道什么是银装的幸福，是，我是不知道。就知道了。改良了吧？太热了。我们知火人天生耐热。你让我把手放在开水里，我也不觉得烫啊！哎，拿着。这，这什么呀？用这个测一测，颜色深了就是太热了啊！不深不浅为正好。那这是什么意思？啊？哎呀，那是杀猪呢！你想烫死我呀？快点儿，别磨蹭了。嫌我嫌我磨蹭，你让你孙女来伺候你啊？嗯，这是。
程方俊，小俊了，别到处乱跑。来的是时候啊，老先生，我在您家就住到这儿了啊，我要走了。哎，如果您要喊，可得大点声。哎，你疯了！我一来。老先生，您喊嘛，把我交出去，您可以得十个金日。我我你你要坏的坏坏坏坏！你你不喊你不喊，那我喊了。你喊什么？来人呐，抓逃犯啦！逃犯在这儿！来，来人呐！逃犯在这儿！逃犯在这儿啊！别喊了！嘿嘿嘿嘿，傻儿子喝醉酒了，误会。哎，不是误会，我就是逃犯，抓我就走吧。哎呀，哎呦，跟我们走。狗八蛋，你娘没教过你要尊重老人呐啊他是我的人，都滚吧。是。委员，果然是你，老先生，你孙女回来了。你知道？我当然知道。呵呵，我又不傻。我告诉你，你要再敢把我爷爷置于险境，我弄死你！你嫌我危险，你嫌我危险，就让你爷爷离我远点。你怎么知道的？这药能治你的伤。保证你还和以前一样，细皮嫩肉的。早就觉得这药包不像你的风格。说吧，把你知道的全部都告诉我，我不会再逃了。去了趟竹溪的大楼，都没把人家的东西弄丢啊！你这心里……还真有啊！喂，你觉得是个男人都能被你这样勾引吗？你是不是只会这一招啊？你爷爷还看着呢，一个女孩子，这知不知道什么叫羞耻啊？闭上你的臭嘴！你这爷爷，你看看看，你爷爷也看不下去了吧？你赶紧走吧，我不会再帮你了。啊，帮我？你好意思说帮我？从我认识你第一天起，不是这个要抓我，就是那个要害我，全天下就你一个在帮我是吧？哼，这是。我看，最蛇蝎的就是你。我说了，闭上你的臭嘴！你给我滚！嘿嘿，露出真面目了啊！正好让你爷爷看看你是什么样。爷爷，爷爷，爷爷。老人家，你没事吧？滚！爷爷，爷爷，爷爷，深呼吸，深呼吸啊！爷爷，来，深呼吸。来来来来来，来，吸，往里吸气。你在干嘛？我我在救他呀。这什么东西啊？吸气，吸，牛砂。牛砂，牛砂有毒。马上就好了。别闹了，你弄开。没事了吧？啊？怎怎怎么了？你以后
不能跟我孙女这样说话。啊！你懂什么呀？你什么都不知道。爷爷，你消消气，消消气，消消气啊！伤心往事了，你在这里干嘛？是不是跟你爹妈有关？哎哎哎，你刚才做梦那个样子，那声音我再熟悉不过了。玲珑小时候也这样，不过她也是从来不跟我承认梦见她娘，但她的梦话会出卖她。听着，我的亲人只有我爷爷一个，没有爹娘。对不起啊，我确实不应该当着你爷爷的面那样说你。再怎么说，你也救了我好几次。哎，没什么，反正你说的也没错。昨天，你是不是想谢谢我救了你爷爷？我是想问你。牛沙为什么能救爷爷？我也不知道啊，在之火大家都这么用的呀。你爷爷好像病得不轻啊。你当时说想要和我做个交易，是不是想让玲珑帮忙救爷爷？要是帮忙，你早说嘛！你何必绕这么大一个弯子呢？我直接跟你说，你能帮我吗？当然了。你在我这儿没得到什么好处，快帮我！喂，你怎么会这么想呢？这个世界上哪有人平白无故的帮别人？除了我爷爷。你们平亭的人，跟我们那儿还真是不一样啊！照杜的信，这封是我抄的，原件在银霄那儿。银霄。对了，银霄他妹妹现在怎么样了？在卫生院府忙着准备成亲呢。哎，那个卫生院可不是什么好人，我当时就是上了他的贼船，才一路沦落到此。哎，把我送到竹溪手里的也是他，银庄怎么能嫁给这种人啊？你怎么又知道
，尹氏兄妹是什么样的人？你多了解他们呀。云霄给昭都的回信里，可没提到你被竹溪通缉的事儿。没说吗？没说。真的没说。真的没说。哎呀，他……不不不不，嗯，那就好，那就好。哎呀，这要说了，玲珑该担心死了。哎，没说就好。<笑>哎，真蠢。说起竹溪，你才是他的人啊。怎么，你怕他？你对他又没用，他要的是你女儿。见识了他的平平城，就更明白他是个什么样的人了。这么看来，玲珑在昭都还是好一些，总比跟着我来这儿安全，是吧？如果。你女儿真的是神主的话，那素川没有一个地方对你女儿来说是安全的。这神主到底是什么呀？神主，就是别人实现欲望和野心的工具吧。那为什么会是玲珑呢？你是他爹，答案得你自己去找啊。不行，我要去昭都，你得帮我。送你去昭都是害你，我先出去一趟，帮我照顾下爷爷。你看，你这样不是挺好吗？什么？请我帮忙啊！这么直接说出来多好。这本来就该是你做的。我昨天晚上是谁把爷爷气成这样？等爷爷醒来，你多少哄人的本事都使出来吧。你要哄不好，等死吧你！哎哎哎，喂，你去哪儿啊？你昨天晚上闯的祸，不得有人给你去收拾？你如果相信我，就不要去招东，因为你和你女儿都是彼此最大的弱点。我们的计划是把火图心送去昭都，不是让你藏着他。如果我不花点心思让他相信我，你的计划没办法完成。他看起来蠢笨，实际上聪明的很。竹溪应该马上就会去昭都了。要做什么？这你得去问他呀。我是问。你要我去昭都做什么？真喜欢跟你说话呀！待我向你爷爷问好。我爷爷的病更重了，这样似乎不管用。所以你就更要抓紧了，不要自作聪明的以为，在他身上费了点心思，他就会让女儿治你爷爷的病。神主不是按照常人的意志行事的。你放走了玲珑，又放走了火图心，你让他们聚在昭都，想做什么？你不必知道，你只要记住，只有我才能治你爷爷的病，就够了。我的生命里，自如落花般将消失殆尽，直到你给予我一次恍若梦境的相遇。也自有亲密，也自有遐喜。回首看看我们一路走的克服的一切，于是更想做朵花，下辈子某个春天开在你身边。
爱自己还不够强大，不能将你的微笑守护的完好无瑕。就像我有时忍不住毫无来由的害怕，是以为将来阳光有天会毫无征兆融化。如果这世界上不存在永远的话，我只会更加感谢相遇那一刹那，那一刻，那个地方，那个你是下的奇迹，魔法无论何时都能孕育新的轨迹、啊。除了爱，还有什么能让我变得坚强？若不是相信，我怎么可能冲出迷茫？你留下的每个印记，仍将我心里照亮。时至今日，人们不去一点光芒。适合的幸运，才换来此时萍水相逢；适合的幸福，我才再次取回了笑容。怀着感动，怀着棒的成功，才有勇气重新踏上旅程。我的生命里，曾如落花般将消失的静，直到你给予我一次恍若梦境的相遇。也曾有亲密，也曾有遐戏。回首看看，我们一路走来，克服的一切，于是来日做朵花。还是陪在你身边。潮落潮升起，花开花又落，人也有散去，是命中注定。早晚接受世界运行规律，是你所赠予我当下这一刻，是你所留给我的宝物，让现实变温柔。所以我要活着，要灿烂的活着，做你的花朵。